ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಸುಸ್ಥಿರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅನೇಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕೈ ಚಳಕ ಇದೆ ನೀವು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರದಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಡಾಂಗಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಯಾರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ರೋಮನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆರ್ಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ರೀಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಬೌ ದಿ ಗ್ರೌಂಡು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಐ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರಂಗ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೈಜ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ವಾರ್ಚ್ಗಳು ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದೇ ನಾಲೆಜ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿ ಕೆಲಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಆ ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇಚರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಮುನ್ನೂರು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಮೂರಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಪ್ನಿಂಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗೆ
ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತನಡಿ ಹತ್ತಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಥರ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಆರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಗಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮ್ಮೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ ಆ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂರು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಳಿದ ಇದನ್ನ ಆರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲೇ ಸಿಗೋದು ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ರೂಮು ಜಂಕ್ಷನ್ಸು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ರಿಕ್ವೈಸೈಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏಟ್ ಫೀಟು ಟೆನ್ ಫೀಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಫೀಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪ್ಯಾನು ಮೂರು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಆರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈವನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು
ನಮ್ಮ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕಲಿಬೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಎನಿ ಮೇಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಹು ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಮೇಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂದನೂ ನಾವು ಈ ತರ ಆರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸಮನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಮೇನ್ ಬರೀ ದುಡ್ಡುಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ದೈಮ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ the best sustainability what okay. i can tell so holistic approach to sustainable okay. living now in the na technology na avoid maabutu idu 2 hours jaasti tagota ide anthe helbutu na one yada missionary tagomabutu kapna hakbutu hakbutu seri but a kapna ke duty est aagtivi adu ellinda barbeku matha adike plastering maadbeku paint maadbeku so adinda yen agutte andre invariably duty jaasti agutte so now duddu ellige cut maartta idivi adu indirect way elli elli hogutte anta na vartha maartta okay okay ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೋಡ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಂದ ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಕರೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೋಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಯುವ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮಾನಿನಾಕಾರದ ಪಾಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇ
ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂ